大家好，我是志刚，今天继续带大伯进山区右峰管理峰群。呃，其实前段时间教了很多那些基本知识，但是大部分都没记住，就连进山戴风帽、戴手套他都忘记了。呃，昨天的话，他把手套拿回来啊，又把它洗了。其实完全不用洗啊，就是上面一些泥巴灰啊之类的，呃，洗了现在又没干。呃，那多给他分享一下，多分享几次啊，这样，呃，时间久了他就会记住了。呃，另外的话就是下面岩洞这只母鸡啊，昨天晚上去看了，确实是抱窝了，呃，就是不知道抱窝几天了，呃，哪怕是抱窝一天两天啊，我估计那个鸡蛋也不能吃了啊，因为有那么高的温度嘛。呃，昨天看了是五枚鸡蛋，嗯，那就让它抱我吧。昨天晚上给它处理了一下，虽然说近亲交配的，呃，可能它的孵化率很低啊，小鸡成活率很低啊。既然抱我了，就由它去吧、呃。另外你们看，呃，这只秘密的话，基本上早晚回来吃一餐吃的，然后又其他时间就在这附近玩耍。呃，黑妞的话，这几天啊，大伯说都不着家，呃，由他们去吧。呃，只要在山里没遇到危险就好。这些鱼池里面生了一些海藻，呃，所以的话，这个鱼池看起来啊，这个水的颜色都成绿色了。呃，很多朋友都说这个鱼池不用换水，呃，因为它那些海藻啊、水生植物啊，它会释放氧气，净化水质。呃，那上面飘落那些花啊、落叶啊，到时用渔网抄一下啊，把它扔下去就可以了。现在那两条甲鱼完全看不到了。呃，因为整个水颜色比较深了、啊，呃，等忙完这段时间，到我们这边小溪里面去抓一些西石斑和白条回来，因为这两种鱼适合冷水养殖，然后再到我们保护区那边小溪里面去多找一些漂亮的石头回来，呃，然后做一道两座假山，让甲鱼、西石斑、白条躲到假山岩石缝隙里面，呃，这也是适合迎合它的生活习性吧。那现在和大伯进山区用蜜蜂。昨天就晒了两个小时，缩水很严重啊。呃，这个泡开了就是很大一朵了啊。今天这个天气可能要下雨，那就放到房屋下面阴干，分开一点。呃，这个地方只要不下大雨也淋不到雨的。争取今天晚上把它装罐吧，明天下午五点上架。缩水了，所以就剩一点点。老六，你干嘛？你一个老六。他现在要走前面，呃，种了二十多辣椒，提前先种吧。虽然说温度很低啊，用地膜把它覆盖着，呃，要不然老是要到县城去买辣椒，要到清明节过后我们这边才能种辣椒。其实狩猎最厉害的应该是大黄啊，大黄其实一到夏天了，毛色油光水亮，经常看到它抓的小动物。今天就是和大伯进山去诱野生蜜蜂，呃，路上顺便看到有什么山货的话就摘就挖，呃，要等这段时间过后啊，那到时候就有大把时间了啊，到山里面去找各种山货了。呃，现在有多少就摘多少吧，啊，就上架多少。大伯走过去了，嗯、呃，年龄大了啊，视力还是稍微差一点。呃，这是野生木耳，他没看到。嗯，这已经干了。其实，在山里面摘这些山货，就是靠这里摘一点，那里摘一点，呃，不是靠在哪个地方摘很多。拜拜。这几棵春树可能到下个月来可以去全部点的。这就是，嗯、呃，这就是香椿树啊。上次赶集在县城已经有买的了，呃，但是我们这边海拔高吧？你们看，还早啊，要到下个月了。小黑。你别摔下来喽！你看到啊？这里每一年都能摘不少野生木耳的。大伯说没看到，那就是被人摘了。没人往这里来呀、啊？呃，这都是菌种啊，都是野生木耳的菌种。这里，像这些黑黑的都是菌种。那温度还低啊，还要过段时间过来。小白就是离我十几米，你看我不动了，它也装着在那里闻什么？智商还是蛮高啊，这个小白。
，这些都是下大雪、冰冻灾害倒下的树木。干什么？哦，大伯发现几个木耳，哎，木耳也才刚刚开始生长啊。这棵树应该就去年倒下的啊，倒下了有好几年都会长那些野生菌。你像这种机关菌，到时我采起来和野生木耳放到一起啊，你们收到了就是可以混合到一起吃。打拉卡肉。哦，大那么多啊，几个？不少了，这么多。这些都是，那等气温回升了啊，这一根树全部都是野木耳，你看这些野木耳的菌种，这都是野木耳啊，这都是菌种。你把我几块钱都把摘了啊！好。哇，都是很小的，因为气温比较低嘛，呃，不符合它的生长习性，所以的话都还比较小朵。哇，这里的还这么多。呃，那到四月中旬左右过来，这里就是一树野生木耳了。呃，看我去年视频的朋友啊，有时候遇到那些一树的话，摘起来都有一两斤，都是干了。呃，因为不符合它生长温度嘛，所以都干了。呃，这一点的话，我和大伯有一餐菜了。你摘多少？嗯。呃，大伯摘了这么多机关菌啊，来。呃，这个完全可以摆放在一起啊，然后的话一起炒。啊，飞的泡了你啊！这种是树蛇灵芝的一种，这种非常的硬啊，它一般来说很少会木质化。这种也是挺厉害啊，它把这个都长到一起了。哇！大伯在这边处理方糖，他们那些家伙都不知道玩到哪里去了。来检查风土的时候，一定要先看下有没有风湿，咱妥妥清清啊。所以有风湿虫子应该看样子，到底是有没有带花粉，带花粉就是来风湿。大黄，下次就不带你进山了啊！好了，你这个老六，现在小黑都不黏着我了，他们两只家伙就一天到晚黏着我。好了，好了，好了。没水洗手啊！这棵是五倍子，在岩缝里也能生长。五倍子是一种蜜源植物啊，也是一种中药。在我们这边九月初开始开花。这里还有两个方筒，三个啊，还有一个小的。呃。就是烧一下，把那种辣香味重新散发出去。这边是一个蝙蝠洞穴，现在气温还比较低啊，蝙蝠没回来。你们看这蝙蝠粪便，呃，这都是我经常挖好多动物的脚印。这么厚的蝙蝠粪便，这都是发酵好多年了啊，充分腐熟了。这个是没有病毒了啊，你们看。差不多三十公分厚的蝙蝠粪便，好不好吃？就像羊一样。这个小黑随时的保持很安静。这是一颗金蛋子，哎，金蛋子听说卖的很贵啊。这也是一颗春兰，刚才隔几十米都闻到它的花香了。你们看这花，一朵。两朵，三朵，就开了三朵花，四朵，这里还有一朵，看，非常的香。小白，你也闻到花香啦？是不是？小伙，哇，这个小伙，小伙，你别哪天转着转着你转没了，小伙。啊，这个小虎太野了，这个小虎，<笑>来夹住你，我看你怎么搞，怎么搞？<笑>好了，好了，好了，五大金刚都在这里了，这个小黑啊
，现在最胖就是它了。小虎就是壮啊，也是壮。小白，哇，像一个汪汪队了。等大黄生小狗了之后，也经常带到山里面来，都养起来吧。这里都听到我的鸡叫啊，一听就是一百五十二的叫声。在对面直线距离差不多五六百米吧。什么母啊？我我看到上面的硬壳菌，我走过了。都干了啊，干在这上面，这都是木耳啊，已经干了。然后这种的话就是非常干，也稍微呃晾一下，然后把它用水一泡就泡开了，还不少啊。这边都这么大朵大朵的，这样大鱼嘞！哇，这一点摘了都不少。啊，等下摘了阿伯的罗高玉又有了，嗯。大伯没看到的，我看到；我看到的，大伯没看到。这里有一几个，房屋就在那里，看得清楚吗？烤房，沿这条阶梯路下来，这沿道里面就是我人住的地方，下面就是鸡舍。喝水吧。他们在山里面跑啊，口都比较渴。这里也有不少喽。这里也有啊。哪块啊？啊，这块。你看这里。哦，这里也有哎。好，那都收了。大黄，这个是木耳啊，你下次帮我去摘好不好？就摘了一，这边的还有这么多没摘。哇，这边还有这么多嘞，也稀稀呱呱的，都还没长起来啊。大部分都是比较小朵的，把它摘了不要紧，呃，因为它的菌种在上面，呃，所以只要下一次雨啊、呃，在闷热的天气或者温度在呃十五度以上啊，它这种的话长起来是挺快的。今天不是找山货啊，今天就是和大伯进山来处理右风筒，呃，然后路边看到的，然后就把它摘了。这种是食盐浆，呃，也叫骨碎补。这里有几颗冻菌，哎、呃，就这种啊，还没长大，长大它就会变成白色。就是这种，已经干了啊，用水泡一下就可以。哇，这些冻菌漂亮。都有一餐了啊，收起来。哦，上面被什么吃掉了？它就喜欢长在这些自然枯死的刺桐树上面。这个树已经自然枯死了，也可以了。你看，这么大一朵，这个也是菌种，这个也是，呃，菌种还不少啊。都是几块钱，没有木耳啊？啊，有木耳。耶，要多嘞哦、嗯！这些都是木耳。嗯，温度升起来就长大了，干的哦。干的。上面都是鸡冠军，这些鸡冠军也挺漂亮啊。那上面还有一点木耳，已经听到一百五十二的叫声了。大伯在这里又发现了这么多冻菌，都还比较小朵啊。冻菌长大了很大朵的，嗯、呃，下个月啊就可以了。然后像这些小朵的都没有摘它，呃，让它气温回升之后，等它长起来。呃，这个整个树桩啊都是菌种。哎，老六你在看什么？哇，这里有只母鸡在这里产蛋，你怎么产到这里来了？啊，这个位置怎么能产蛋？把它取了吧，要不然的话产出来的蛋啥都没有啊！小黑，你站在这里干嘛
。今天就是到山里面检查蜂群，呃，然后收获了不少的野生木耳、冻菌，呃，还有一些机关菌，呃，大伯还找了一些干柴，那应该有一单了。看一下，当军发臭气了，后面。哦。当军臭什么？破壶啊。臭哪种啊？破烟、啊。那就把野生木耳的话，全部把它晒干。呃，晒干的话，然后，呃，就。上架，呃，让你们都能吃到我们这边的好山货。呃，这样嘛，快一点啊。我给大家看一下这个呃木耳啊，因为干的时间太久了，所以成这个样子了。嗯、呃，带着亮出来给大家看一下，看起来不好看啊。手机拍照不行，但是你一泡开的话，它这个颜色就是木耳的颜色啊、呃，只是这样看起来不好看，啊、呃，因为太干枯了啊。今天的食材有腊肉、姜蒜、青椒、冻菌、木耳。先下腊肉，我和大伯都喜欢把肥肉的油脂炸出来，这样吃起来更香一点。然后多出来的这点油脂的话，又可以下面条啊、炒菜呀、啊，都可以。青椒，刚才姜蒜也放下去了啊。冻菌、木耳，这种野生菌啊，都是要菜要炒熟的时候才能放进去。再加水收汁，啊，因为下面有火嘛，这样吹着吃。OK 啦，来，切开，加一起菜。好，呃，这个是今天摘的新鲜的冻菌，昨天的冻菌是干的啊，今天吃一下新鲜的。干的，就是昨天用水泡过了，和今天新鲜的吃起来口感香味没什么区别。呃，这个就是我和大伯选剩的木耳、呃，因为有的木耳它已经干了很久了，所以看起来不好看啊、呃。但是这样泡开了是一样的啊，吃起来口感也是一样的，嚼劲也是一样的，只是看起来啊、呃、没卖相。多起菜啊！啊这个冻菌口感还是很不错的啊，呃，冻菌的话，我感觉和人工种植那种比较起来，呃，这种野生的吃起来口感就是香一点。呃，每一个季节啊，那些山货啊，像这些野生菌，它都不一样。你像到下个月啊，又有一些其他的，呃，比如说丛书菌啊，丛书菌不过要到农历四月份才有，呃，农历四月份呢，就是阳历可能五月份了，那个时候是红丛菌。呃，到十月份过后，也就是农历九月份过后，那个时候的话就是乌虫菌。呃，到时候，到时候会多搞点会晒干了。虫菌啊，嗯，我还没吃过晒干的虫菌。大伯说虫菌可以晒干，嗯，虫、呃、菌啊是多哦。嗯，呃，虫菌其实口感是挺美味的。那到时候就多和大伯多去找一些虫菌，把它晒干了。呃，因为这样才能方便运输嘛，要不然新鲜的话。呃，扒过来啊，就有可能就是没用了，糊掉了。冻菌也是一样，这种冻菌的话，冻菌会晒干哦。会。冻菌肉比较厚啊，可能要多晒几天啊。那种木耳就比较容易干，木耳比较薄嘛。家里没新鲜肉，就和大伯天天吃腊肉。其实我们这边的人啊，基本上杀一头猪，有的甚至家里人多杀两头猪，一年到头吃腊肉。来，这个，慢慢喝啊。好。